Bonsoir. Les informations en bref pour ce lundi 17 juin. Les préparatifs de dernière minute sont en cours de finalisation pour les célébrations de demain pour marquer le 31e anniversaire de l'entrée en vigueur de l'actuelle Constitution des Seychelles. Cette journée marque l'adoption de la Constitution démocratique multipartie en 1993. L'événement principal sera les cérémonies de levée du drapeau qui auront lieu à Maé au Parc de la Paix, à Pralin sur l'île Ève et à la Digue à Onscalis. Beaucoup de travail a été achevé, beaucoup d'efforts a été mis dans la préparation de cette journée nationale. Et je voudrais répéter une journée nationale parce que ça appartient au peuple séchelois en entier. Alors, je, je remercie tout le monde et j'invite le peuple séchelois à y participer. Bien sûr, nous avons invité des organisations avec qui nous collaborons d'une façon très proche, mais nous invitons en général le public de descendre, de venir à Victoria, de venir à Bessetan, où je suis maintenant, à venir à la digue, à Anscalis. Il y aura une, 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 une grande fête et ce euh, sera la fête de tous les Seychellois et, euh, et je crois que tout le monde sera très heureux. J'espère que la pluie ne gâche pas la fête. Et toujours dans le cadre des activités de commémoration de la journée de la Constitution, le corps judiciaire a organisé un symposium sur l'article 22 à l'IAN 1 qui garantit le droit à la liberté d'expression. Plusieurs exposés développant différents aspects de cet article ont pu susciter beaucoup de questions de la part des invités. Ce symposium s'est déroulé au Palais de justice et a réuni des représentants des trois branches du gouvernement, aussi bien que des représentants des autres entités. Un nouveau comité exécutif de l'Association des femmes de LDS a été élu hier et c'est Doyos Poris qui devient la nouvelle présidente de cette association. C'était hier lors de la convention de cette association tenue sous le thème « Les femmes dans la transformation de notre pays ». Le docteur Gillian Main et la vice-présidente, le comité exécutif de l'Association des femmes de LDS comprend sept membres. Aujourd'hui, euh, cela fait exactement trois ans que Ted Babé a prêté serment en tant que commissionnaire de la police des Seychelles et pour, cette commémorer, et pour commémorer cette occasion, une cérémonie a été organisée ce matin à l'Académie de police des Seychelles. Au cours de la cérémonie, la police seychelloise a reçu un don de deux mini-vans des Émirats arabes unis qui seront utilisés par l'unité canine ainsi que du matériel et des panneaux de signalisation de l'ONI d'ici pour l'unité de la circulation. Les aides-soignants ont participé à une session dans le cadre de plusieurs activités organisées par le ministère de la Santé pour commémorer la journée des aides-soignants, la façon de communiquer efficacement l'importance du secret médical, la manière de s'adresser aux patients difficiles, tels étaient quelques-uns quelques des sujets développés à l'intention de ce groupe. Le thème de cette formation était « Nous serons là pour vous ». Voilà, c'était les informations en bref. Merci de votre attention.